We're gonna cook this on the ground for about like six to seven hours. Right here, just behind us in my mom's backyard. Dame más pencas, dame más pencas. Es una cultura mexicana que, que está por generación. Nuestros padres le enseñaron a los abuelos, los abuelos, los, los, sus papás, y así, así, así vino. Y si estamos haciendo una barbacoa original, ¿por qué no hacer las tortillas originales? Yo, mis tacos de barbacoa son grandes. Que aquí en Los Ángeles es difícil de encontrar a alguien que haga un menú de borrego. Pero aquí nosotros no es nada difícil para nosotros. Todo es posible. Hacer barbacoa es una motivación, traer aquí a este país la tradición poblana. Entonces hablar de barbacoa es hablar de México. Mi nombre es Petra Zabaleta, mi esposo Félix Rodríguez, mi hijo Delfino Rodríguez, Félix Rodríguez, mi hijo Junior. Mi negocio se llama Barbacus. Mi equipo son mis hijos y mi esposo. Eh, estamos en el 217 Broadway, Santa Mónica. Y también aquí estamos vendiendo, vendemos aquí la gente que nos conoce. Yo sirvo barbacoa, barbacoa de borrego, de lamb. La servimos como en, en tacos, la servimos por libras, con consomé, la servimos en, en quesadillas. Eh, y nosotros la hacemos aquí tradicionalmente como en México, con penca de maguey, con leña. Ahorita la estamos haciendo en, en, en hoyo, y la enterramos. Vamos a hacer un taco de barbacoa que viene siendo de barbacoa. Agarrar la masa, lo aplasto, la tengo que estirar para que se haga grande la tortilla para un taco grande. Ponerlo en el, en el comal y la tortilla. Se encontró un pedazo de carne buena de barbacoa que viene siendo la de costilla. A mí me gusta mucho la costilla. Me gusta la carne de costilla porque está más suave. Bueno, todo es suave, pero esta tiene un sabor como más sabroso porque tiene un poco de grasa. Que viene siendo que le voy a poner la, tortilla, la carne en mi tortilla. Tomate rojo con chile este pique. Que está muy deliciosa. Y estos son los tacos de barbacoa. We're outside my parents' house right now. Uh, and right here in Bowen Park, a little bit outside of LA area, but we're still here, okay? This is the house. Right now, what we're doing is just uh, preparing for our, our barbacoa. This is my dad. He's chopping up some agave leaves. Yup. Así tiene que se lim limpiarse para que ahí vamos a poner la barbacoa. Le vamos a poner la, la carne. Es el que le da el sabor. All right. So we're right here. Okay, esta madera, la que tenemos aquí quemando, se llama eucalipto. Es la mejor madera para cocinar los borregos. Es un proceso ahorita de dos, de dos horas a tres horas quemando esta leña. Y ya después se pone la, la carne. Carne fresca, no lleva nada de condimentos, nada de químicos. Uh, this lamb was probably alive a couple of hours ago. I'll say like maybe five hours ago because the, even the, the meat is warm. Le ponemos sal para que se le quite la sangre. Es una barbacoa originalmente como hacían los, los, los gente poblana anteriormente, los antepasados. If I would explain it in a certain way, it tastes like brown gold, you know? The best barbacoa is, is coming from, from my parents, my mom, my dad. They bring it back with their tradition from, from Mexico, Puebla, Tepiaca. We sell everything. We're just not gonna kill a living animal and just use some parts of it. It's just gonna be a waste of Of, of life. Vamos a preparar el consomé para poner esta, esta olla en el, en el hoyo de la lumbre que estamos haciendo para la, que caiga el jugo de la barbacoa y le ponemos garbanzo y le ponemos este, cebolla, este, le ponemos cilantro para que tenga el sabor del cilantro y le ponemos chipotle. El chipotle le da mucho sabor a la, al consomé y le ponemos poquita sal. Cualquier mu cualquier hace birria, cualquier hace taquitos, pero hacer una barbacoa poblana, en verdad es un trabajo algo fuerte, algo duro, pero 
es bien bonito porque sabe la barbacoa deliciosa. Este sábado tras sábado. Ah, no, casi de, de sábados y domingos no dormimos. Ese es el precio de, tener, de hacer una buena barbacoa. ¿Y le seco? Ese es mi secreto. Que se vayan como malas vibras. Ándale, un ritual. Dame las pegas. Dame las pegas. Cuando se está cocinando la barbacoa, cuando ya lo encerramos y lo tapamos, está arriba de 400 grados, 400 a 500. Eso es lo que hace que se cueza porque el vapor sube y no lo deja salir y ahí se cueza. Eso es típico poblano, la enterramos y en unas 5 o 6 horas ya, ya está cocinada la, la barbacoa. Esto se Esperar, queda... vamos a hacer otras cosas, pero no lo podemos dejar solo. Esto es como... Como una alma, no la puedes dejar sola. Yo soy de la parte de México, pero de un pueblo que se llama Santiago Acaclán. Bueno, yo aprendí de mis papás, y de mis papás y de mis abuelitos, porque desde pequeña yo miraba que los hacían. Entonces yo fui aprendiendo ahí. Yo aprendí a matarlos, y yo los sé matar. Pero mi esposa pues es un poco más, más satánica, porque desde México lo hace, ¿ah? ¿eh? Entonces... Digo, pues hasta ahí yo no llego, yo, yo, yo llego hasta un cierto punto. El motivo también, por, pues nos venimos para acá por lo mismo que, pues allá no hay un buen trabajo, un buen futuro que hubiera, y pues nos venimos para acá para tener un buen futuro para mis hijos, ¿verdad? Yo vine de, de 18 años. Y hoy está, estamos terminando, hoy domingo, a las 7 de la mañana, el procedimiento dirá todo de 10 a 12 horas. Mire, si sí sale la, la, la comida, súper deliciosa. Es el hígado de los, de los borregos para hacer el mole de panza que estoy haciendo. Nosotros la comemos así. Mmm, deliciosa. Es todo el jugo de la, de la carne que cayó, es todo el consomé. Me acuerdo que la primera vez que bautizamos, le dije a mi esposa, vamos a hacer barbacoa. Y dijo, ok, vamos a hacerla. Entonces mucha gente probó la barbacoa y la gente dijo, ah, está buena la barbacoa. Al otro niño que nació, lo hicimos otra vez. Y así comenzamos a hacerla. Cuando habían bautizos, comuniones, fiestas, eh, cuando alguien se casaba, hacían barbacoa. Pues trabajábamos como empleadores de otras personas. El salario que nos pagaban no era lo suficiente. Y siempre buscábamos como otro poco más de dinero para tener. Y pues pensamos hacer nuestro negocio. Cuando bautizamos, nos sale bien la barbacoa. ¿Por qué no lo tenemos que hacer para vender? y empezamos a, a vender. Esto lo que es esta, la pancita, es el menudo. Todo utilizamos, todo. Por la razón de que, pues, es muy rico el borrego, como ahorita para hacer la, el mole de panza, tenemos que utilizar todo lo que es las tripas, menudo, el hígado, porque pues todo se aprovecha para hacer comida sabrosa. Porque lo agarramos vivos, entonces no me pueden nomás vender la mitad porque nos matan y a quién le van a vender la otra mitad. Yo comencé desde abajo, empezándolo a hacer. Siempre cuando empieza un negocio siempre hay problemas, siempre hay, hay momentos difíciles. Porque me acuerdo que un día hicimos un borrego y no lo vendimos, pero no perdimos las esperanzas. Mi esposa me dijo, hay que volver a hacer. Y pues la vamos a volver a hacer. Y la hicimos a los otros ocho días, cada domingo. Y no vendimos otra vez. Y no vendimos. Y digo, no, no, ya. Uno de mis hijos me dijo, no, la barbacoa no es buena. Mejor, ¿por qué no vendemos hamburguesas, pizzas? Le digo, no, eso no nos gusta. Eso, nosotros somos mexicanos y nosotros queremos poner algo tradicionalmente mexicano. Y lo hicimos otra vez. Y digo, ya, si esta falla, va a ser el último. Y vendimos. Ahí vendimos. Luego vendimos más y más y más. Y... Y gracias a Dios comenzamos a vender bien. Ya mucha gente comenzó a llamar a sus familias, 
amistades, compadres, vecinos. Digo, pues, de aquí somos. Aquí están acostumbrados a comer pura tortilla pequeña, pero yo en mi estilo dije que quiero ser diferente y por eso quiero hacer tortillas grandes. Y son tortillas hechas a mano. Las tortillas buenas son hechas a mano. Las tortillas que se venden en la tienda son hechas a máquina. Mis abuelitas decían siempre, si se echa una tortilla y se pone bonita esa esponja, es que porque ya te puedes casar. Si no se esponja, no te puedes casar todavía. Y ahora se está esponjando la tortilla, entonces ya me puedo casar. ¿Echaste la cabeza? No, no, barbacoa. Oh, no. No, no. ¿Quieres una cabeza? Sí, la cabeza? Dale la Esta es una cabeza de un borrego que un cliente lo pidió. Aquí no le puedo quebrar porque acá hay muy, los sesos de la cabeza y la gente lo, lo quiere también. Entonces, si lo quiebro, se cae. Y pues aquí se le da lo que el cliente quiera. Ok, compadre. Vale. Chido, man. Gracias. 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 Gracias a Dios estamos bien, no somos ricos, pero tenemos una buena vida. Tengo ocho hijos. Yo me gustaría que mis hijos sigan esa tradición que nosotros tenemos. Mis nietos, mis bisnietos, que ojalá y quisieran heredar lo que nosotros les vamos a enseñar. Es mi nieto. Él es el que dice que cómo hago el borrego. Se da cuenta y me dice que es lo que hago, que le pongo pencas, que le pongo agua, que lo pongo en el fuego. Él dice... I'm proud of my parents, my mom, my dad. There's so much hard work that they, they put up for us. I feel like so special, you know, I feel like my parents gave, gave us a gift. Esto es bonito porque cuando venimos aquí a este país, bueno, yo pensé en, en, en hacer algo, algo diferente, algo que, que, que me llenara de orgullo. Ese es, es un orgullo mexicano, es un orgullo poblano, y es un orgullo de mi familia. Sí me siento orgullosa por todo lo que estoy pasando, todo lo que hemos logrado. Me siento orgullosa porque comenzamos desde abajo y yo siento que estoy arriba. We will smoke weed and eat barbacoa. One time I was like so faded, I was like, wow, this goes together, you know? Barbacoa and kush, you put it together, it makes barbacush. And both of them are bomb.